കാഴ്ചയില്ലാതെ ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാഴ്ച തകരാറുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഒരു നേത്ര രോഗ വിദഗ്ധനെ സമീപിച്ചാൽ പല കാഴ്ച തകരാറുകളും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അവ പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാനും സാധിക്കും ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ച കാഴ്ച ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മോട് കൂടെ ആരോഗ്യ ജാലകത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എം എച്ച് എ ഹോസ്പിറ്റലെ ഓഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ശ്രുതി കെ ജോൺ ആണ് നമസ്കാരം മാം നമസ്കാരം കുട്ടികളിൽ നേത്ര രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലവിധമുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളാണ് ചൊറിച്ചില് വെള്ളം വരവ് പൊടിയിൽ ഒരുപാട് കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ആ പ്രായം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അലർജി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് കുട്ടികളിൽ പിന്നെ വേറെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാഴ്ചയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണട വെക്കേണ്ടി വരുന്ന അഥവാ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റും ഉണ്ട് ലോങ് സൈറ്റും ഉണ്ട് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ മയോപ്യ അതായത് ചില കുട്ടികളിലെ കണ്ണിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുതൽ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോഷകാഹാരങ്ങൾ കുറവ് കൊണ്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കുറെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ട്രെയിന് ടാബ്ലറ്റുകൾ കളിക്കുക അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അത് ഒരു വിഭാഗം കാര്യങ്ങൾ കണ്ണട വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ അലർജി വേറൊരു വിഭാഗം പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കണ്ണുസൂക്കേടൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും ഒരു ഫാമിലിയിൽ ആദ്യം വരിക കാരണം അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവർ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്കായിരിക്കും ആദ്യമേ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത പിന്നെ തിമിരം പോലുള്ള രോഗങ്ങളും റെയർ ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യതകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോക്കോമ അതും വളരെ റെയർ ആണ് കുട്ടികളിൽ പക്ഷെ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതും കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ പലതരം രോഗങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കുട്ടികളിൽ കാണാറുള്ള രോഗങ്ങൾ കുട്ടികളിലെ നേത്ര രോഗങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ എന്തെല്ലാം ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അലർജി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അലർജിയിൽ പല വിഭാഗമുണ്ട് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അലർജിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അലർജി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യമേ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലർജി ആയിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി വരുന്നത് എങ്കിൽ ആ സിവിയറിറ്റി അതായത് ചുമപ്പ് നീര് കാണും കണ്ണിന് ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അതിന് തക്കതായ പവർ കൂടിയ മരുന്നുകൾ വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂഷ്വലി ഒരു ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം മാത്രമേ അത്രയും പവറുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതിനുശേഷം ആ ചുമപ്പ് ചൊറിച്ചിൽ നീര് ഇതെല്ലാം കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെ ഇത് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഈ കുട്ടികളിൽ അലർജി ഒരിക്കലും നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഫുള്ളി മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് അലർജി പൊടിയോടോ എന്തിനോടാണോ ആ അലർജി അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തുള്ളി മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് യൂഷ്വലി ഒരു മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഇത് വരുന്നതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും എന്നിരുന്നാലും അത് വരും കുട്ടികൾക്ക് ടെൻഡൻസി ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ തുമ്മൽ പോലെ തന്നെയാണ് മിക്കവരിലും തുമ്മൽ വരുന്ന കൂടെ തന്നെ ഈ ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ടെൻഡൻസി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് മിക്കവാറും കുട്ടികളിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഈ അലർജിയുടെ ഇത് ഇങ്ങ് മാറിക്കോളും പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അത് മാറിക്കോളും അത് നമ്മൾ ഈ റെഡ്നെസ്സും നീരും ഒന്നും കൂടാണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രം സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി പിന്നീട് കണ്ണടയുടെ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് കണ്ണാടി കൊടുക്കണം കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് കാഴ്ച ശരിക്കുള്ള നമ്മളോ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല അവർ കാണുന്നത് ഒരു പുകയിലൂടെ അല്ലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലൂടെ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും അവർ കാണുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് പഠിത്തത്തിലും എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയിലാണേലും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുറകോട്ട് പോകും
അതെ പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു മയോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് മൈനസ് പവർ ഉള്ളവരെ നമ്മൾ പറയുന്ന മയോപ്പിക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സിബ്ലിങ്സിന് അതായത് സിസ്റ്ററോ ബ്രദറോ ആരെങ്കിലും അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും ബാക്കി എല്ലാവരെയും ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് വരുന്നതാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഈ ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ്സും ലോങ് സൈറ്റഡ്നെസ്സും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ പിന്നെ തിമിരവും പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അലർജി അങ്ങനത്തെ മറ്റു രോഗങ്ങളൊന്നും പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരത്തില്ല പിന്നെ വേറെ ഞരമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതും പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രോഗമാണ് കുട്ടികളിലും പ്രായമായവരിലും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് കണ്ണു ചൊറിച്ചിൽ സാധാരണ എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ പോലെ തന്നെ അലർജി വലിയവരിലും കാണാം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് തുമ്മൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നു ഈ തുമ്മൽ വരാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവരിൽ തന്നെയാണ് ചൊറിച്ചിൽ വരാനും അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി അനുസരിച്ചാണ് ചിലർക്ക് അലർജി പ്രോൺ ആയിരിക്കില്ല ചിലർ അലർജി പ്രോൺ ആയിരിക്കും അപ്പം അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ അലർജി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അലർജി ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതുപോലെ തുണി ഒരുപാട് അടുക്കി വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന തുണികൾ അതിലുള്ള ഫംഗസ് അല്ലെങ്കിൽ പുറമേൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോട് ഒന്നുകിൽ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റിന്റെ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഓടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയും പിന്നെ എ സിയിൽ കാറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് ഈ അലർജി പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അവര് ഈ ബ്ലോവർ ഉണ്ടല്ലോ എ സിയുടെ ബ്ലോവർ നമ്മുടെ നേരെ വെക്കരുത് ഇച്ചിരി നമ്മളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് അല്ലെ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കാത്ത പോലെ വേണം അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ കുറെ ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നേരിട്ട് അടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അലർജി കൂടുന്നത് അങ്ങനെ അവോയ്ഡൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അലർജിക്ക് അതാണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് കണ്ണിൽ കുരു ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ണിൽ കുരു ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാരണം കണ്ണിൽ കുരു ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ചൂടെന്ന് പറയും ചൂടല്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം മെയിൻ കാരണങ്ങൾ രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ അതൊരു നാൽപ്പത് വയസ്സല്ലേ അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഷുഗറിൻ്റെ തുടക്കം ഷുഗറിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പല ദേഹത്ത് തന്നെ പലയിടത്ത് ഇങ്ങനെ പഴുപ്പ് പോലെ വരാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ണിലാണ് അത് ആദ്യം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കണ്ണിൽ കുരുവായിട്ടാണ് ഈ ഷുഗർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം ഈവൻ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിലും ഷുഗറും ജുവനൈൽ ഡയബറ്റിസ് ഒക്കെ കോമൺ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കുരു ഒരു രോഗിയിൽ അല്ലെ ഒരു കുട്ടിയിൽ അല്ലെ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് ഒരു ആൾ ആളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ പവർ കണ്ണിൻ്റെ പവർ ഉണ്ടായിട്ട് അവർ ആ കണ്ണാടി വെക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൂർപ്പിച്ച് കൂർപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ആ കണ്ണിൻ്റെ മസിൽസ് കൊണ്ടും ഇതുകൊണ്ടും വരുന്നതാണ് കണ്ണിൻ്റെ കുരു ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഇത് കൂടാതെ ഒരു പതി ടീനേജ് പ്രായത്തിൽ കുട്ടികളിൽ കുരുക്കൾ വരുമല്ലോ ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടും ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ വരാം അല്ലാത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കണ്ണിൻ്റെ പവർ ഉണ്ടായിട്ട് കണ്ണാടി വെക്കാതിരിക്കുന്നതും ഷുഗർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് കൺകുരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ കണ്ണിക്കുരുവിന് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കാറ് കണ്ണിക്കുരുവിന് നമ്മൾ കണ്ണിലേക്കുള്ള തുള്ളിമരുന്നുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് വളരെ വലിയ കുരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പസ് നിറച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ടാബ്ലെറ്റ്സും അതാകുമ്പോൾ പഴുപ്പ് പെട്ടെന്ന് വലിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലാണ് രോഗികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന എങ്കിൽ അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെയിൻ അല്ലെ വേദന ബുദ്ധിമുട്ട് നീര് ഒക്കെ ഉള്ള ആ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പസ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരു മുഴ പോലെ അത് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിന്നീട് വലിയ പെയിൻ ഉണ്ടാകും അപ്പ
കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡെയിലി ഇതുപോലെ സ്പെക്സ് അല്ലാണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി കാരണം എട്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഉറങ്ങിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കാൻ തുറക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് പോയിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഈ ടോക്സിക്കും പൊടിയും എല്ലാം അങ്ങ് എലിമിനേറ്റ് ആവുന്നത് കണ്ണിൽ നിന്ന് അത് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന അങ്ങനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അതെല്ലാം സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഒരു ഫോറിൻ ബോഡിയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കയറിയിട്ട് കണ്ണിലേക്ക് പഴുപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഉറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ അത് എടുക്കുമ്പോഴും വെക്കുമ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വളരെ ഹൈജീനിക്കായിട്ട് ആദ്യം സോപ്പിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ തന്നെ സൊല്യൂഷന് കഴുകിയിട്ടൊക്കെ മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പം വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലാണ്ട് അതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര സൈഡ് എഫക്ട്സോ കണ്ണു പോവോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചൊറിച്ചിലോ റെഡ്നസ്സോ തോന്നിയ ഉടനെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം പിന്നെ അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കാരണം അത് പിന്നെയും പിന്നെയും പഴുപ്പ് കൂട്ടും അതുപോലെ ആളുകൾ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ ലേസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലേസറിന് എന്തെങ്കിലും ദൂഷ്യഫലങ്ങളുണ്ടോ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷോർട്ട് സൈറ്റിനും ലോങ് സൈറ്റിനും മാത്രമല്ല അത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേസർ ആണ് അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ലേസർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലാണ്ട് വേറെ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് പ്രഷറിന് കണ്ണിന്റെ പ്രഷറിന് ഒരു ടൈപ്പ് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഷുഗറിന്റെ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്ന അതിനും ഒരു ടൈപ്പ് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രഷറിന്റെതും ഷുഗറിന്റെതും ഒക്കെ പക്ഷെ ഇത് മാത്രം കോസ്മെറ്റിക് പർപ്പസ് നമുക്ക് ഇത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല ഇത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ശരിക്കും സ്പെക്സ് ആണെങ്കിലും മതി നമ്മൾ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെ കോസ്മെറ്റിക്കലി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും സേഫ് എപ്പോഴും സ്പെക്സ് തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്കത് ഏറ്റവും ഒരു കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് കുറവുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ലേസർ സർജറി മറ്റ് സർജറികളെ പോലെ നമ്മൾ കണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് ബ്ലേഡ് വെച്ച് പോവോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് കയറുവോ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധ്യതകളും വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷം കഴിയുമ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒരു മൈനസ് ഫോറിന് മേളിലോട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും ഈ ലേസർ സർജറീസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ലേസർ സർജറീസ് കാരണം അവർക്ക് കണ്ണാടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബെഡിന്ന് എണീറ്റോ ഒന്നുമേ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് തിരിച്ചു വന്നാൽ പോലും അവർക്ക് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഡെയിലി നീഡ്സിന് അവർക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും സോ അതൊരു നല്ല പ്രൊസീജിയറാണ് റിലേറ്റീവ്ലി മറ്റ് കണ്ണിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കുറവ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉള്ളതാണ് ഈ ലേസർ പ്രൊസീജിയർ ലേസർ പ്രൊസീജിയർ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലരിലും ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പം ചെറിയൊരു പവർ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പ്രൊസീജിയറിനും ഉള്ള പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേര് ചെയ്താൽ അതിൽ ഒരാൾക്കോ രണ്ടു പേർക്കോ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കി എൺപത്തെട്ട് പേർക്ക് നന്നായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് അതങ്ങനെ ഫെയിലിയർ ആണോ നല്ലതാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചാൻസസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ കുറച്ചുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റ് പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് വളരെ പ്രയോജനമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ലേസർ സർജറി ഷുഗറും പ്രഷറും പലപ്പോഴും ആളുകളുടെ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കാറുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്നത് ഷുഗർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ണിനെയാണെന്ന് പറയാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ദേഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുഗറിന്റെ അല്ലെ ഡയബറ്റിസിന്റെ എഫക്ട് വരുന്നത് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കിഡ്നി കണ്ണ് ദേഹം മുഴുവനുള്ള ഞരമ്പുകൾ അപ്പൊ അതിലെ കിഡ്നിക്ക് കണ്ണിനും ഏകദേശം ഒരേ സമയത്താണ് എ
കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ട മാക്കുല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു എടീമ പോലെ വരും ആ സമയത്താണ് നമ്മളെ വന്ന് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അതിലേക്ക് ആ ഞരമ്പിന് വന്ന ഡാമേജിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ക്രീനിങ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ ഷുഗറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ കണ്ണിന് അപ്പൊ എല്ലാ വൺ ഇയർ അല്ലെ ഇയർലി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്ലി നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് അല്ലെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ഫർദർ ഡാമേജ് നമുക്ക് ഫുള്ളി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാം പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും കാറ്ററാക്ട് അഥവാ തിമിരം വരാറുണ്ടെന്ന് എന്താണ് തിമിരത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതിനുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും വരാമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ തിമിരം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നത് പ്രായം പ്രായമായതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഒരു അമ്പത് വയസ്സൊന്നും ഒരു പ്രായമല്ല ഒരു അമ്പതിന് മേളിലോട്ടാണ് തിമിരം തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഒരു ആവറേജ് ഏജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറുപതിന് മേളിലോട്ട് അമ്പതിന് മേളിലോട്ടും തുടങ്ങുന്നവരുണ്ട് തിമിരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് ആ ലെൻസിന് കട്ടി ബാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെൻസിലെ ഫൈബേഴ്സ് സാധാരണ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ട്രാൻസ്പെറൻസി മാറിയിട്ട് ഒരു വെള്ള കളറിൽ ഒരു മുഴ പോലെ അല്ലെ ഒരു കട്ടിയായി കഴിയുമ്പം അതിനുള്ളിലൂടെ നമ്മുടെ സൂര്യരശ്മികൾ പാസ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ആ തിമിരം കട്ടി കൂടും തോറും അതിനുള്ളിലൂടെ നമുക്ക് കാഴ്ച പുറകിലേക്ക് നമ്മുടെ ഞരമ്പിലേക്ക് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച എത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെൻസിന് വരുന്ന കട്ടി ആയിട്ട് വരുന്ന ലെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജറി മാത്രമേ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളൂ പലരും ഡ്രോപ്പിൽ മാറ്റാവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് ഡ്രോപ്പിൽ പക്ഷെ മാറ്റാൻ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് പല തരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകളുണ്ട് തിമിരത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സർജറി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തുന്നലിട്ടിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് സർജറി അതൊന്നും സാറിന് ഇപ്പം ആരും ചെയ്യാറില്ല അതിൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലായിട്ട് വരുന്നത് ഇച്ചിരിയൂടെ ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്ന സർജറി ഉണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കീഹോൾ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സർജറി അതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ അത്രയേ ഉള്ളൊരു ദ്വാരത്തിലൂടെ കീഹോൾ പോലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആ തിമിരത്തെ നമ്മൾ ഈ എടുത്തിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ലെൻസിന്റെ പവർ നേരത്തെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് പഴയ പോലുള്ളൊരു കാഴ്ച കിട്ടുന്നത് ആ ലെൻസിൽ തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള ലെൻസുകളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ലെൻസ് ഫോറിൻ ലെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ദൂരവും അടുത്തും ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ലെൻസ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ലെൻസുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേസർ കാറ്ററാക്ട് സർജറി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർജിക്കൽ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇടുന്ന ആ ഒരു ഇൻസെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വൂണ്ട് അത് നമ്മൾ ലേസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അത് പ്രിസൈസ് ഒരു വൂണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും വളരെ പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം അതിൻ്റെ ഹീലിംഗ് ഇത്തിരിയും കൂടെ സ്പീഡായിരിക്കും ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഫാസ്റ്റ് ഒരു നമ്മളുടെ ഹാൻഡ് മാനുവലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസിഷൻ ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് എടുക്കുമെങ്കിൽ ഇത് വിത്ത് ഇൻ എ ഡേ ഇത് ഹീൽ ചെയ്യും ഒരു തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ രോഗി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാറ്ററാക്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഓർഗൻസ് പോലല്ല കാറ്ററാക്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ മൂടി വെക്കുക അങ്ങനൊന്നും ഒത്തിരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു ഏഴ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം പിന്നെ കീഹോൾ സർജറിക്ക് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഏത് സർജറി ആണെങ്കിലും ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സെവൻ ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഗ്ലെയർ ഭയങ്കര സൺലൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടി വി കാണല് കണ്ണിന് വരുന്ന സ്ട്രെയിനുകൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം കണ്ണിനകത്തൊരു എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു മുറിവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മുറിവ്
ഒരു ഇരുപതോ മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കണ്ടെത്തി പക്ഷെ അയാളുടെ കണ്ണിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ആ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇത് അറിഞ്ഞു പോലും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇത് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് പോലും നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ വരെ പോലും അതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവത്തില്ല സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കൽ കണ്ണടയ്ക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ആളുകൾ വർഷങ്ങളോളം ആ സെയിം കണ്ണട തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ഇൻട്രവൽ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ണട ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കണ്ണാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ഒരു ആറ് മാസം അല്ലെ ഒരു വർഷം അതിപ്പം പ്രായം അനുസരിച്ചിട്ടും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ആറ് മാസം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം വലിയ ആൾക്കാരിൽ ലൈക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണാടി നേരത്തെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാർ നാൽപ്പതിന് ശേഷം അതായത് വെള്ളയെഴുത്ത് റീഡിങ്ങിൻ്റെ പവർ എല്ലാവർക്കും വരും നാൽപ്പത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണേലും ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പം നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരുടെയും വെള്ളയെഴുത്തിൻ്റെ പവർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ കുട്ടികൾ ആറ് മാസം അല്ലെ ഒരു വർഷത്തിനകം ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് മാം ഗ്ലാസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ ബൈഫോക്കലും ഈ പ്രോഗ്രസീവ് ഗ്ലാസും എന്താണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ ബൈഫോക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ചില്ല് രണ്ടിനും രണ്ട് ചില്ലുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ദൂരത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചയും ഒരെണ്ണം അടുത്ത് വായിക്കാനുള്ള കാഴ്ചയും ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർന്നുള്ള ഗ്ലാസുകൾക്കാണ് ബൈഫോക്കലും പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ബൈഫോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഡിമാർക്കേഷൻ കാണും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവർ മേളിലും താഴെ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാണുമ്പം പ്രായമായി എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ വരും എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിമാർക്കേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നടക്കുമ്പം ചാടിപ്പോകുന്ന അല്ലെ സ്റ്റെപ്പിൽ വീഴാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരാം പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിൽ അതിൽ ഇൻബിൽഡായിട്ട് ഇതേ രണ്ട് പവറിനെ നമ്മൾ എമേജ് ചെയ്ത് അല്ലെ അതിനകത്തോട്ട് എംബേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം പുറമെ നിന്ന് കാണുമ്പം കുട്ടികളുടെ പോലെ ഒരൊറ്റ ലെൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനകത്ത് രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രസീവിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈഫോക്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രസീവിലേക്ക് പോയാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം അവർ മേളിലൂടെ ഒരു കാഴ്ചയും താഴെയോടെ ഒരു കാഴ്ചയും അങ്ങനെ അങ്ങ് ശീലിച്ചു പോയി അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും ഒരു ആറ് മാസം എടുക്കുക ശരിക്കും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരാം അല്ലാണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പ്രോഗ്രസീവ് വെക്കുന്നവർക്കും ഫിറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വേവ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞൊക്കെ ആദ്യമേ കാണിക്കുന്നത് നോർമൽ ആണ് അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതങ്ങ് ശരിയായിക്കൊള്ളും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും അപ്പം ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കണ്ണിന് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ഒഴിവാക്കാൻ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം പിന്നെ അത് പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ചെസ് ലെവൽ ആ ലെവലിലെ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിട്ടോ ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് നോക്കുന്ന രീതിയിലോ ഒരിക്കലും കമ്പ്യൂട്ടർ വെക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ചെസ് ലെവലിൽ സ്ക്രീൻ വരുന്ന പോലെ വേണം അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തന്നെ സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഗ്ലെയർ അല്ലേ ബ്രൈറ്റ്നെസ് അത് ഒരു മിനിമം ലെവലിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചില്ലെങ്കിലും വളരെ കുറഞ്ഞ പെർസെൻറ്റേജിൽ വേണം നമ്മൾ വെക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽസിലും ടാബ്ലെറ്റ്സിലും എല്ലാത്തിലും ഒരു ബ്ലൂ ഫിൽറ്റർ ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മിനിമം ലെവലിൽ വേണം വെക്കാൻ പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ വെളിച്ചമില്ലാത്ത റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് വാട്സപ്പ് ഒന്നും സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ഭയങ്കര ചീത്തയാണ് കണ്ണിന് പിന്നെ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി റൂളുണ്
പ്രത്യേകിച്ച് സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ തിമിരം വന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും കാരണം അവർക്ക് കാഴ്ച കാണുന്നില്ല അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഞരമ്പിന്റെ ഒരു ഞരമ്പ് വിട്ടുപോയി അവരും വരും നമ്മുടെ അടുത്ത് കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് അവർക്ക് ചുമപ്പാണ് വേദനയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും പക്ഷെ ഗ്ലോക്കോമ ഉള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കാഴ്ചനെ അത് പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കില്ല കാഴ്ചനെ ബാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ പെരിഫറൽ വിഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ നേരെ നോക്കുന്ന വിഷൻ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും കാണാം അതാണ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് നമ്മൾ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതിന് കൂടാതെ നമുക്ക് സൈഡിലുള്ളതും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഗ്ലോക്കോമയുമായി ആദ്യമേ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈഡ് വിഷനാണ് അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെ നോട്ടീസ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ നോട്ടീസ് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നുള്ളത് ഒരു വേഗ ഹെഡ് ആണ് വളരെ വേഗ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പം കണ്ണിന്റെ പ്രഷർ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഗ്ലോക്കോമ ആ പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഞരമ്പിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗ്ലോക്കോമയുടെയും ഈ ഷുഗറിന്റെ പോലെ ഞരമ്പിനെ എഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ വെച്ച് അതിനെ ആ ഡാമേജിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫേർദർ ഡാമേജ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയ ഡാമേജിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൈലന്റ് കില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്തു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐ ഡൊണേഷന്റെ പ്രൊസീജിയർ കണ്ണായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാവോ പലരും ചോദിക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് കണ്ണായിട്ട് എടുക്കുന്നു കണ്ണായിട്ട് മാറ്റുവോ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ തിമിരുള്ള ഒരാൾ കണ്ണ് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അത് പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത് കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിക്കുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരാ അത് ഇതുപോലെ ജന്മന കൃഷ്ണമണി വൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തുള്ള ആൾക്കാർ കാണും അതുപോലെ കൃഷ്ണമണിക്ക് ഒരു അൾസർ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണമണി ഇതായി പോയ ആൾക്കാർ കാണും പിന്നെ കൃഷ്ണമണിക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കണ്ണ് മാറ്റി വെക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അത് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മഹത്തായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഏത് ഓർഗൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതും മറ്റ് ഓർഗൻസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് ഐ ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് കുറേ നാൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ണ് അപ്പം അതുപോലെ കണ്ണ് ആർക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല പക്ഷെ എത്ര ഏജ് കുറവാണോ അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ എൻഡോത്തിയിലിൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറയും കൃഷ്ണമണിയുടെ അത് ഇച്ചിരിയും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ റാബിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എച്ച് ഐ വി ഇങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളൊന്നും ഉള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അത് എടുത്താലും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അതിനുള്ള ഒരു സമ്മതപത്രം ഒന്നുകിൽ ഒരു ഐ ബാങ്കിൽ പോയി സമീപിച്ചിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് വീട്ടിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ട് എങ്കിലും നമ്മളൊരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നിട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ഐ ബാങ്ക്സ് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് ഐ ഡൊണേഷന് വേണ്ടി ആ ഐ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് കഴിയുമ്പം പൂക്കോളും പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന വേറൊരു ഡൗട്ട് കണ്ണ് ദാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂണറിനോ എന്തിനേലും ഫേസ് ഭയങ്കര ഇതായിട്ടിരിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും വരത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിനെ വേറെ റിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പഴയ കണ്ണ് പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫേസിന് വേറെ ഡിഫോമിറ്റി ഒന്നും വരത്തില്ല കണ്ണെടുത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ കുഴിഞ്ഞോ ഒന്നും ഇരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ കണ്ണുദാനം വളരെ മഹത്തായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ആണ് പക്ഷെ കണ്ണ് പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് കൃഷ്ണമണിയാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഒരു മരണം നടന്ന എത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് കണ്ണെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുത്താൽ അത്രയും ക്വാളിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്